lahat, uh, mga kapatiran, um, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil uh, binigyan tayo ng Diyos ng ganitong pagkataon. Hmm? Uh, on, kahit online, yung Otos Group Retreat. Uh, bago pang simula, manalain po tayo. Uh, Mabaging aming dakilang amang Diyos na nagmamahal sa amin, maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng oras na ito. Uh, upang makapag-aral ng inyong pananasalita. Dahil sa inyong uh, sa kanang biyaya, kami po ay nakatipon sa oras na ito sa inyong harapan. Kaya mula sa simula hanggang sa wakas, gabay mo po kami ayon sa inyong kalooban. Uh, nalalaman po namin na inyong ikalawang pagbabalik ay nalalapit na. Kaya po, pakitulungan niyo po kami upang magampana ng inyong mission ng mabuti Uh, sa pamitan ng konting natitirang panahon. Uh, Pakibigyan mo kami ng inyong karunungan ang kalakasan upang sukulian ang inyong dakilang biyaya na tinanggap mo namin uh, sa pamitan ng uh, uh, konting natitirang panahon. Uh, itinalangin namin ito sa pangalan ni Jesus Christ, aming Panginoon. Amen. Okay, buksan po natin ang Biblia, Revelation, Apocalypse chapter 1. Apocalypse chapter 1 verse 1 Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang Apocalypse ni Hes Kristo na ibinigay ng Diyos sa kanya upang ipahayak sa kanya ang uh, alipin, ang mga bagay na kinakailangan mangyayari, mangyari sa madaling panahon. Kanyang ipinaalam ito sa pamagitan ng mga sa gisak ang pagsusuko ng kanyang anghel sa kanyang aliping si Juan. Hmm. Uh, ngayon na raw, uh, ito po ang topic, ano po, uh, Revelation of Christ. Uh, Masabi ng iba, uh, ito po ang Revelation sa pamagitan ni Juan daw. Uh, ngunit, ang gaya ng sinabi ng Bible verse na ito, ito po ang Revelation of Jesus Christ. Hmm. Si Juan naman po naging uh, malagang kasangkapan ng Panginoon upang isulat ang lahan ng mga ipinahayak ng Diyos sa Kanya. Uh, ito pang ipihan, ipinahayak ng Diyos, uh, hindi lamang sa Kanya, kundi pati sa uh, ating lahat. Hmm? Eh, kaya po, uh, Apocalypse chapter 22, verse 10, Apocalypse chapter 22 uh, verse 10 at sinabi niya sa kanya sa akin huwag mong tatakan ang mga salita ng propesya ng akla na ito sapagkat malapit na ang panahon huwag mong tatakan ang mga salita ng propesya ng akla na ito uh, anong akla po ito? Uh, Apocalypse Revelation uh, sapagkat malapit na ang panahon hmm. Uh, ito pang talagang angkop, angkop na angkop na mensahe para sa atin na nabubuhay sa katapusan ng panahon dahil talagang nalalapit na ang kanyang uh, pagtating uh, huwag mong tatakan ng mga salita ng propesya na aklat na ito. Kaya po ngayon, yung lahat ng sinabi ng Apocalypse ay nagiging ano po, uh, malinaw, uh, malinaw na malinaw sa ating lahat dahil yung mga nilalaman ng Apokalipsi ay natupat na halos lahat natupat na uh, noon pa man po ano uh, ito pang isang uh, parang secretong libro uh, para sa mga Kristiyano kasi eh, may rabito na intin- may rabito maintindihan o maunawaan kasi ito pang mga uh, propesya uh, tungkol sa hinaharap natin uh, kaya Uh, kahit ipinahayak ng Panginoon Hesus sa mga Krisyano, uh, ito ang isa pang ano po, mga sekretong libro. Uh, may rabi ito maintindihan noon. Pero ngayon naman, uh, ito pa ay naging malinaw na malinaw para sa ating lahat. Parang, parang ito pang uh, newspaper na. Uh, mukhang itong newspaper kasi yung lahat ng mga political issue, mga, uh, mga issue sa lipunan, mga global issues, 
uh, na uh, lahat ng mga bagay na ito ay nasa uh, Apokalipsis pala. Uh, kaya po, uh, sa pamagitan ng Apokalipsis, uh, magkaroon tayo ng uh, uh, mas ano po, uh, matinding uh, kasiguruduhan uh, ng kaligtasan natin at yung uh, pangako pangako tungkol sa kanyang pagtating. Eh, kaya po ito pa ay isa pang uh, malaking biyaya uh, para sa atin. Eh, Hebrew chapter 11 verse 1, ngunit ang pananampalatay ang katiyakan sa mga bagay na inahasahan, uh, ito ang panindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Uh, hindi pa dumating ang kaharian ng Diyos, pero naniniwala tayo na darating ang Panginoon Jesus, darating po ang Uh, kanyang kaharian. Paano po sa pamagitan ng salitang ito? Sa pamagitan ng pananampalataya sa salitang ito, ang panindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Uh, sigurado, sigurado na uh, darating ang Panginoon, Jesus. Hindi tapos halos 90%, halos 90% ng mga propesya dito sa Bible ay natupat na. Uh, ano ang natitira? Yung 10% na. Uh, kaya, Uh, nang nakita natin yung lahat ng propesya na sa halos lahat ng propesya ay natupat na, naniwala din po tayo na yung konting natitirang propesya na hindi natupat ay natupu- matutupat pa rin. Eh, kaya po ito pa ay uh, mahalagang uh, mensahe eh, para sa atin. Uh, Roma chapter 15, Roma, buksan po natin ang Biblia, Roma chapter 15, verse 4. Sapagkat na anumang mga bagay na isinulat noong una ay isinulat upang tayo ay matuto upang sa pamagitan ng pagtsatsaga at sa pagpapasigla ng mga kasulatan ay makaroon tayo ng pagkasa. Makaroon tayo ng pagkasa. Uh, yung maraming tao ngayon uh, nahirapan, maguguluhan dahil sa mga problema lalong-lalo na uh, uh, pandemic na ito, um, kaya uh, nakalin lang sila tungkol sa kanilang uh, future, ano ang mangyayari, mga ganyan. Pero uh, paano naman tayo? Tayo naman po ay may uh, pagkasa. Lalong-lalo na naging mas malakas, mas matindi, mas matatak yung ating pananampalataya dahil ito po ang katuparan ng propesya ng uh, Biblia. Hmm? Kaya ito po ang nagiging ano po? Uh, ating uh, uh, pagkasa ano po ang mga uh, yung yung makaroon tayo ng pagkasa sa pamagitan ng uh, mensaheng ito kaya uh, lalong lalo na uh, bilang Kristiyano na nabubuhay sa mun- uh, katapusan ng panahon uh, dapat uh, natin dapat palakasin po natin uh, dapat natin palakasin yung ating pananampalataya ang pagkasa sa pamagitan ng uh, mga Uh, mensaheng ito. Kaya ano pang nilalaman ng uh, ano po? Uh, kay Revelation chapter 1 verse 7, tingnan niyo, siya ay dumarating na sa mga ulat, makikita siya makikita siya ng bawat mata ng mga umulos sa kanya. Ang lahat ng mga lipi sa lupa tatangis dahil sa kanya. Gayon nga. Amen. Kaya nakita ni Juan uh, ang darating na Panginoon di tapos uh, dahil sa yung nagatakot na itsura uh, ano pong nangyari sa mundong ito? Lahat, lahat ng tao sa mundong ito ang lahat ng mga lipia ay sa lupa ay tatangis. Uh, sino po sila? Ang mga umulo sa kanya. Uh, lalong-lalo na yung mga Uh, religiosong leader sa Israel tapos sa, sa totoo lang uh, siya po ay ipinako sa cross dahil sa kasalanan ng tao uh, kaya yung mga tumanggi kay Jesus sila pong lahat uh, masasabi natin na uh, dahil sa kanila ang Panginoon Jesus ay ipinako sa cross ang mga umulo sa kanya ang lahat ng mga lipi sa lupa tatangis dahil sa kanya gayon nga Amen Nakita ni Juan si Jesus uh, na nasa lupa siya uh, noon, 2,000 years, bilang alakan ng Panginoon Jesus. Siya, pong, siya mismo ay lumalakad kasama ng Panginoon Jesus. 
Nakita niya si Jesus sa cross, nakita ni Jesus ang mamumuling mabuhay mula sa kamatayan, nakita ni Jesus na umakyat sa langit. Uh, nakita ni Jesus na nagpago uh, sa isang bunto uh, uh, bilang, maluha, uh, bilang maluahating Panginoon. Ngayon, uh, sa pamitan ng biyaya ng Diyos, nakita niya ang darating na Panginoon na may maluahating itsura upang hatulan ng buong mundo. Uh, kaya, uh, meron po tayong pakasa na talaga na buhay Uh, na may katiyakan na ganito uh, kaya Revelation chapter 1 verse 19 kaya isulat mo ang mga bagay na nakita mo ang mga bagay ngayon ang mga bagay na mangyayari pagkatapos ng mga bagay na ito e, tapos ipinakita ng Diyos kung ano ang uh, mangyayari sa mundong ito hmm? una, ang mga bagay ngayon sa panahon ni Juan uh, sa panahon ngayon Uh, tapos ang mga bagay na mangyayari sa pagkatapos ng mga bagay na ito ibig sabihin sa ating hinaharap pa eh, kaya po revelation of Christ uh, ito po ang uh, parang uh, outline uh, brief outline tungkol sa yung uh, book of revelation chapter 1 uh, ito po pwede natin masami parang introduction chapter 2 and 3 uh, ito pa itong kursa uh, Uh, mga iglesia sa panahon yon at tapos sa panahon natin ngayon hanggang sa panahon natin ngayon uh, gaya ng alam natin uh, mula sa uh, mula kay Jesus hanggang sa uh, seb- hanggang sa uh, kanyang ikalang pagtating uh, yung panahon ito ay uh, panahon ng iglesia panahon ng biyaya panahon ng kaligtasan hmm. ano ang mangyayari mula sa panahon ni Uh, Apostle Juan, uh, ano ang mangyari sa mundong ito sa loob ng panahon ng iglesia? Yung pang chapter 2, 3. And then tapos, kung, kung tapos na yung panahon ng iglesia, darating ang Panginoon Jesus upang dalhin ang lahat ng mga krisyano doon sa uh, kanyang kaharian. Ano pa ito? Uh, rapture. Uh, kaya nang umakyas sila sa langit, ano ang nakikita nila? Yung pang chapter 4 hanggang 5. Bago ang seven years tribulation. In chapter 6 naman, ito pang pasinumula ng uh, yung seven years tribulation. Hanggang chapter 19. Uh, sa, sa chapter 19, darating po ang Panginoon Jesus uh, upang hatulan ang buong mundo. Kaya darating ang Panginoon Jesus, una, uh, upang kunin ang lahat ng mga ligtas, lahat ng mga anak niya mula sa mundong ito, And then tapos dadalhin niya doon sa uh, langit. And then tapos babalik siya pa ulit kaagad uh, pagkatapos ng seven years lang uh, upang hatulan ang buong mundo. Yung mga tira, yung mga tumanggi kay Jesus, yung mga masamang espiritu kasama ng uh, demonyo, kasama ni Satanas. Hmm. Sinabi ng Bible, tinatawag ito, dragon. Hmm. Itatapon niya yung lahat doon sa uh, imperno. Hmm. Pagkatapos doon, gawa siya ng panibagong mundo for 1,000 years. Tinatawa ito, Millennium Kingdom, na, uh, nakahari siya sa mundong ito sa loob ng 1,000 years. Pagkatapos, uh, eternal world, eternal heavenly kingdom and eternal hell. Uh, magpakailaman. Ayun uh, pa ang uh, sinabi ng uh, apokalipsis. Uh, kaya surin po natin ang mga detalyadong uh, nilalaman uh, gaya ng chapter 1 gaya ng uh, sinabi uh, sinabi ko yung chapter 1 uh, yung pang introduction uh, tungkol sa uh, vision of Christ and then tapos chapter 2 hanggang 3 uh, ito po ang 7 uh, churches 7 churches Uh, ito ang ano po location ng seven churches sa panahon yon uh, Ephesus, Mirna, Pergamos, Tiatira, Sardis, Philadelphia, and Laodicea. Uh, kaya ito pang mensahe ng Panginoon Jesus uh, sa mga iglesyang ito. Uh, tapos, uh, meron silang double purpose. Ano pang double purpose ng Panginoon Jesus? Ito din po ang uh, propesya tungkol sa panahon ng iglesia. Epeso Church mula sa Epeso Church hanggang sa Laodicea Church na uh, ito po ang nasa, ito po ang imay ng iglesia nasa 
katapusan ng panahon. Kaya Church History, Ephesus, Mirna, Bergamo, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodicea Church. Ito, Laodicea Church, ito po ang uh, imay ng iglesia sa katapusan ng panahon. Gaya ng alam nyo, uh, lukewarm church, maligamgam daw. Hindi mainit, hindi malamig. Uh, kaya, uh, ito pang pa warning para sa ating dahil tayo mismo ay uh, mga krisyano, mga churches sa katapusan ng panahon. Um, kaya sa pangitan ng mensang ito, dapat talakasin natin ang ating pananapalataya. Dapat naging mainit yung ating puso tungo sa Panginoon. At pagkatapos ng uh, church age, kukunin ng Diyos ang lahat ng uh, iglesia sa mga hintil. Tapos uh, sa apokalipsis, uh, ibibigay ng Diyos sa mga Israelita. Ano po, yung isang pagkataon para sa kaligtasan nila. Kaya 144,000 ay maliligtas. Kaya sa loob ng seven years tribulation, nasan yung iglesia? Na nasa Israel lang po. Israel lang. Hmm. Sa ibang bansa, wala na. Nawala na. Okay po, yung pang nangyari. And tapos, Chapter 4, 8, Nang umakyat sila sa lahat, nang umakyat tayo sa lahat, sa totoo lang, uh, nang, nang umakyat ng lahat ng mga Christian o doon sa langit, ano ang nakikita nila? Yung pang chapter 4 and 5. Eh, nakikita nila ang Panginoong Jesus, Cordero ng Diyos. And tapos, uh, ano po yun? Seven sealed books. Ito pang pasimula ng no? uh, seven years tribulation. Sa so, simula pa, uh, uh, yung, yung antas ng uh, pakator ng Diyos ay hindi, eh, hindi seryoso, hindi grabe pa. Uh, sabi ng Biblia, mga uh, ikaapan na bahagi ng lupa ay, ay nasusunok. Hmm. Ikaapan na bahagi ng lupa ay uh, nasisira. Hmm. Okay, tingnan po natin yung chapter Apocalypse. Chapter 6, verse 8. Tumingin ako, o naroon ang isang kabayong mapu- maputla, ang nakasakay roon ay may pangalang kamatayan, ang hades ay sumusuno sa kanya. Sila ay pinakalooban ng kapangyarihan sa ikapan na bahagi ng lupa na pumatay sa pamagitan ng tabak, ng takutom, ang mga salot, ang ma- mab- mabangis na hayo sa lupa. Ikaapa na bahagi ng lupa. Uh, ito pang paparusahan ng Diyos. Kaya nagugula sila, siguro. Nagugula sila. Ano ba ito? Uh, chapter 7 naman, kaya uh, sa bandang huli, uh, sa, uh, sa pamagitan ng kapangyarihan ng banal na espiritu, uh, hindi tapos sa so, uh, yung mga uh, naksisi sa Israelita ay maliligtas. Ilan po sila? 144,000. Hmm. Tapos, seven trumpet uh, curses. Seven trumpet curses. Uh, sa sa pamayitan ng seven trumpet curses sinabi ng Bible halos uh, ikatlong bahagi ng lupa ay nasisira nasusunok hmm? mula sa chapter 8 hanggang chapter 11 hmm. tingnan po natin yung chapter 8 uh, verse 6 at ang pitong anghel na may pitong trompeta ay naghanda upang hipan ang mga trompeta. Hinipan ng unang anghel ang kanyang trompeta, umulan ng yelo at apoy na may halong dugo. Itinapon ang mga ito sa lupa. At ikatulong bahagi ng lupa ay nasunog. Verse 8, hinipan ng ikalawang anghel ang kanyang trompeta ay tulad ng isang malaking buntok. Uh, nakliyap sa apoy, itinapon sa dagat. Ang ikatulong bahagi ng dagat ay naging dugo. Namatay ang ikatulong bahagi ng mga nilalang na may buhay na nasa dagat. Uh, verse 10, ihinipan ng ikatulong anghel ang kanyang trompeta na hulok mula sa langit. 
Isang malaking bituin na nakliliyat na gaya ng isang sulog, nahulog sa ikatulong bahagi ng mga ilog sa mga bukar ng tubig. Verse 12, hinipan ng ika pa na ang heran kanyang trompeta, tinamaan ng ikatulong bahagi ng araw, ikatulong bahagi ng buwan, bituin. Kaya ito po yun ang mangyayari pa ulit-ulit. In chapter 9 naman po, hinipan ng ikalimang ang heran kanyang trompeta na Nakita ko ang isang bituin na nahulog sa lupa mula sa langit at sa kanya ibinigay ng susi ng hukay ng hindi matarok na kaliliman. Hukay ng hindi matarok na kaliliman. Botanef's feet. Botanef's feet. So, sa uh, seven bores, uh, seven bores uh, curses doon sa chapter 15 hanggang chapter 16, Uh, malalaman natin na ito po ang isang lugar parang isang lugar doon sa Babylon uh, ito po ang, yung lugar nito nakakonekta sa uh, parang anti-Kristo basta verse 14 na nasasabi sa ikan na anghel na may prompeta kalagan mo apa na anghel na nakagapos malaking ilok ng Euphrates uh, de tapos gaya ng alam natin magkaroon sila ng gira no? Eh, kaya po, ito pang nagiging uh, kalugu, uh, uh, kaguluhan sa mundong ito sa pamagitan ng uh, pitong trompetang salot. Hmm. Curses, sumpa. Uh, kaya ikatlong bahagi ng lupa ay nasun, masusunog. masusunog. Kaya ngayon din po, tingnan po natin anong mangyari. Bakit dumating ang uh, pandemic na ito? Ano pang dahilan? Ano pang dahilan? Hmm? dai sa China dai sa mo, mga, mga uh, virus sa bat uh, hindi po ito dahil sa kasalanan ng tao hmm. yung Wuhan naman po alam niyo po ba sa u- anong nangyari sa Wuhan noong taon uh, penalize ng China government ang lahat ng missionary doon sa Wuhan hmm. kasi communist country eh, sinasamba nila ang kanyang pangulo Uh, Xi Jinping uh, kahit sa church anong, anong utos ng gobernador ah, ilagay mo yung, yung picture uh, larawan ng Xi Jinping sa church uh, dapat may merong kang announcement upang purihin ang pangulo natin yung pang utos ng gobernador sa China sa mga churches impinalize nila lahat ng mga missionary Sampo, doon sa Wuhan, yung pang nangyari noong taon. Kaya isinumpa ng Diyos ang mundong ito mula sa Wuhan. Uh, kaya ito po ang uh, bakit dumating po ang ganitong pandemic. Uh, yung bahagi ng yung dahilan ay ano po, ito po ang sumpa o paghator ng Diyos. Hmm. Pero dahil dito, yung mga naksisi, yung mga naging mapapagumpa ba, Uh, ililigtas ng Diyos. Kaya ngayon po, kahit nahirapan po tayo dahil sa pandemic, tuloy-tuloy pa yung evangelization. Pero sa loob ng seven years tribulation, anong mangyari? Uh, lahat, kukunin ng Diyos. Ano ang natitira? Yung mga pinakamatikas na ulo. Sila lang natitira. Hmm. Kaya taon-taon, hmm, sa loob ng seven years tribulation, taon-taon, naging mas matindi ang hmm, sumpa ng Diyos. Una, ikapad na bahagi ng lupa. Ngayon, ikatulong bahagi ng lupa. Eh, pero sabi ng Biblia, hindi sila naksisi, hindi sila magsisi daw. Hmm. Naging mas matigas daw, matigas daw ang puso nila. And tapos, hanapin nila yung ibang paraan. Ah, siguro kailangan isang gobernador, one world government, para iwasan yung ganitong kaguluhan sa mundong ito. Huh? Ah, ah, kapayapaan, kapayapaan, importante. Eh, gagawa tayo ng templo, Uh, peace temper sa Jerusalem para sa lahat ng relihiyon. Hmm? Kaya uh, doon sa chapter 12 hanggang 13 uh, meron pong mga nangyari sa ginda ng seven years revelation. Ang dragon ay itatapon ng Diyos sa mundong ito. Uh, kaya siya pa'y nagsimula ng mag-usik sa mga Israelita ang papatay niya ang lahat ng mga totoong ligtas 144,000 kaya sila pong lahat naging martyr uh, sila din po ay aakyas sa langit paano po sa pamagitan ng nagpagiging martyr and then, tapos yung mga tira 
Kung ganun, sa gina ng seven year tri- tribulation, talagang nawala na po yung nawala na po yung iglesia sa mundong ito. Anong natitira? Yung lahat ng uh, na po, yung pinakamatigas ang puso nila. Yun nang matitira. Hindi tapos kaya uh, pagkatapos ng pangyayaring ito, lahat ng mga uh, yung mga Kristiyano sa Israel 144,000 ay mamamatay, papatay ng Antikristo. Hindi gagawa sila ng isang gobernador, uh, uupo siya sa templo ng Peking templo ng Diyos. And then uh, lahat ng tao ay uh, tatanggap ng tata. Ano po sa kanang kamay sa noo 666. Kahit ngayon po, ano pang ano pang solution daw? Uh, dapat meron po tayong uh, sistema na ganito, ano, microchip na may GPS o may gamot, uh, may vaccine, no? Uh, ito po ang mangyari sa uh, ginna ng seven years tribulation hmm? and tapos pagkatapos to, ano pang mangyari uh, hahatulan ng Diyos ang buong mundo hmm. yung pang seven verse curses sumpa sa panahon yun naging mas matindi hmm? kaya chapter Apocalypse chapter ano po Uh, 16 verse 3 uh, ibinuhos naman ang ikalawang ang kanyang mangko sa dagat ito ay naging parang dugo ng isang taong patay bawat may buhay na sa dagat ay namatay kanina naman ikatlong bahagi ng dagat ngayon naman Uh, lahat 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 po yun lahat hmm? verse 4 ibinuhos ng ikatulo ang kanyang mangkos sa mga ilog sa mga bukar ng tubig naging dugo ang mga ito naging dugo ang mga ito ah, yung yung dagat yung mga ilog nagiging dugo parang dugo oh, ano ba yan ah, kaya ngayon, meron pong mga signs na ganyan. Ano po yun? Red tide. Red tide. Yung kulay ng red tide, ano po? Gaya ng pangalan niya, dug- pula. Red. Gaya ng dugo. Uh, ito, dahil sa uh, climate change. Climate change, harm for algal bloom. Climate impact that might affect argal blooms. Hmm? Argal blooms. Alam niyo po ba? Uh, dahil sa climate change, global, global warming, uh, nasisira po yung ecosystem sa uh, naging mas marami ano po yung mga argal blooms. Red tide is always bad. Global warming is making it worse, which researcher says. Uh, kaya, yung mga ista, hindi pwede silang mabubuhay ng maayos tapos ito pa ang toxic kaya uh, uh, isasara nila yung mga beaches doon sa Florida ngayon, hindi kaya sa Florida yung Florida's red tide crisis show how climate change will make the world an ugly place kaya paulit-ulit ganito ang ano, how climate change making the red tide argal blooms even worse frightening spread of toxic argal Wild, will Florida be lost forever in climate crisis? Argar is turning coastal Antarctica red and green. Kahit doon sa South and North Pole, uh, ito ang mangyayari. Kaya po, uh, meron pong mga sign talaga. Uh, kahit hindi po tayo nasa gina ng seven years tribulation, uh, meron pong mga signs na darating. 16 verse 8 hanggang 9 uh, ibinuhos na ikaapa na ang kanyang mangko sa araw Pinan, pinahintulutan itong pasuin ang apoy ang tao, ang mga tao napaso ang mga tao sa matinding init kaya mula sa seven trumpet curses hanggang sa seven verse trumpet uh, uh, seven verse uh, curses Uh, ano pang ano pang kasangkapan ng Diyos na upang hatulan ng buong mundo o init init araw 
Kaya ngayon naman po, uh, natatako sila yung mga saintipiko sa, kasi maraming, marami silang alam tungkol sa ano ang mangyari sa mundong ito. Kaya nakaaning langan sila talaga. Massive sunspot, sunspot is turning towards Earth. This can result in major solar flares that can affect an uh, electrical system. Uh, kailan po ito? August 7, 2020. Hmm? This is just recent news, massive sunspot. Ibig sabihin, giganteng solar flare. Huh? Kaya, Earth has hottest May on record with 2020. Uh, sabi nila, noong taon, sabi nila, ngayon taon pinakamay ni tao. Noong nakarang taon, 2018, ngayon taon ang pinakamay ni tao. Ngayon taon ang pinakamay ni tao. Ngayon taon ang pinakamay ni tao. Ngayon naman, ngayon taong pinakamay ni tao, next year, siguro, next year, yung pinakamay ni tao, taon-taon, naging mas mainit. Hmm. Taon-taon. Kaya iba na talaga ngayon. Siberian heat wave is driving massive white flyers and sea ice melt in Arctic. Hottest Arctic temperature record probably set with 100 degrees. See, reading in Siberia, parts of Siberia, hotter than Washington. Historic heat wave, Rose Siberia. Historic high heat waves. Wildfire spreading, the mosquitoes are rebellious. People are shielding their windows from the midnight sun with foil and blankets. Bakit po ganon? Ang initaw, ang haba daw yung araw. Oras ng araw. An Arctic is on fire, Siberian heat, heat wave, alam scientists. Hmm? According to meteorologist uh, at the, the Russian weather agency Ros uh, G. Drum, uh, the combination of factors such as high pressure system with clear sky, walang ulap, the sun being very high, extremely long daylight hours, short warm nights have contributed to Siberian temperature spike. Kaya ngayon ang gulo na po ang gulo. White fires, kaya wildfires in Siberia have burned down an, er uh, uh, an area larger than Greece. Siberian wildfire heat waves in Alaska. How the Arctic is near ring the point of no return. No return. Bakit po ganon? Huh? No return. Lampas na. Sabi ng Biblia, uh, sabi ng uh, new uh, scientific, our sun is lighter than ever. The problem is getting worse. The so sun is getting hotter. Satellite date indicate 1997. Simula na po ito. Simula na. Hindi ko alam. Hindi natin alam kung anong mangyari sa, pana, uh, sa uh, next year, sa kasunod, susunod na taon. Hmm. Pero, gaya ng sinabi ng Bible, mangyari po ito. Hmm. Tapos kung ganon, uh, natutunaw yung lahat ng tipang ng yellow, halos 50% sa madaling panahon. Hmm? 30%, 40%, 50%. Kung ganon, naging mas malakas ang ulan, naging malakas ang bagyo, naging malakas ang, naging mas malakas ang lindor. Uh, Revelation 16 verse 17, Ibinuhos na ikapan na anghel ang kanyang mangkot. Sa himpapapit, lum lumabas ang sa templo ang isang malakas ng tinig mula sa trono na naganap na ang makaroon ng kidlat, mga tinig, kulong, malakas ng lindor, hindi pa mangyari kailanman mula ng makaroon ng tao sa lupa, isang napakalakas na lindor, hindi pa nang, nangyari sa kailanman sa mundong ito. Ano po yan? Big Pang. Darating po ang Big Pang. Tapos bumaksak sa mga tao ulan ang malaking yelo na bigat na halos isang daan libra buha sa langit. Biro ba ito? Huh? Sigurado, sigurado pa ito. Nilait ang mga tao, ang Diyos dahil sa salot ng ulan ngayon. Sapakat ang salot na ito, lupang nakatakot. Lupang nakatakot. One more future can lead to heavier hailstones. Heavier hailstones. Malakas ang malaki. Ngayon, corona-shaped hailstone, yung pang issue, corona-shaped hailstone butter Beijing during freak thunderstorm in city fights new COVID-19 COVID outbreaks. Divine intervention, hailstone shaped like coronavirus, kept 
residents of Mexican city indoors. Corona hailstorm. Mas masakit kasi ang gaya sa itsura niya. Uh, was Mexico freak summer hailstorm due to global warming? Hmm. Destructive 2018 hail seasons, a sign of things to come. Eh, kaya po, yung sinabi ng uh, apocalypse ay lahat uh, handa na, handa na sa panahon natin ngayon. May symptom na. Hmm, may symptom. Eh, sa COVID-19 naman po, asymptomatic yung pang problema. Kung may symptom na, ay mas malaking problema. Ngayon, may symptom na yan, may symptom na. Ano po? May signs of things to come. Kaya anong gagawin nila? Hahanapin nila yung mga paraan. Uh, sa kanyang sariling paraan. Gagawa sila ng kanyang sariling tore ng babe. Panibagong tore ng babe. Doon sa Babylon. No? Doon sa Babylon. Uh, eh, kaya po, yung sa, doon sa bandang Middle East, Europe, yan pa ang dating lugar ng Babylon, Roma, So, kaya sa pamagitan ng religyosong mga grupo, peking religyosong grupo, tapos sa pamagitan ng mga politiko, gagawin sila ng mga paraan. Ano po yun? Kasama ng anti-Christ. Kaya sik, sik, sik. Ito pang ano? The military-funded biosensor could be the future of pandemic detection. Ah... Uh, kaya dahil sa development, development of uh, technology, uh, anong naging huling itsura? Hindi ko po alam. Uh, uh, sa, siguro, sa ginda ng Seven Years Revelation, meron silang talagang pinaka-high-tech na uh, paraan. Hmm? Ngayon, meron pong ganito pa. Huh? Hmm? Military-funded biosensor could be the future of pandemic detection. Uh, if it wins FDA approval next year, the two-part sensor could help spot new infection weeks before symptoms begin to show. Before symptoms begin to show. Kaya gano, gaganda ito, sabi nila. No? Uh, military fund biosensor, sino po? Uh, meron pong isang organization doon sa Amerika, The Defense Advanced Research Project Agency is an agency of United States Department of Defense responsible for the development of emerging technology for use by the military. DARPA. DARPA. What is DARPA? Yes. Iniimbento nila yung mga kakaibang teknolohiya upang gamitin ito para sa uh, military forces nila. Hmm? Artist concept DARPA's airborne launch assist space assess system. Uh, natapos meron silang ganitong ano robot soldier. Nakita niyo ba ito? Uh, malakas siya, no? Malakas. Natapos yung internet www. Uh, ito po uh, nagsisimula sa uh, invento ni DARPA. Ano po ARPANET. DARPA created ARPANET, which was the first network of computers, which was later transit. Uh, transition to the civilian internet. Kaya yung www, ito din nanggagaling sa ARPANET, yung sa DARPA. And then tapos injecting the sensor under your skin could prevent future pandemics. So, kaya mabasa hindi natin alam kung ano po ang huling itsura uh, ng uh, 666 pero DARPA. Okay. Parang yan tinang isang video clip tungkol dito. Hello, uh, I'm Colonel Matt Hepburn. Uh, I'm a program manager in the Biological Technologies Office uh, at DARPA. I am a active duty Army infectious diseases physician and have specialized in uh, addressing biological threats. Biological threats. Yung responsible niya, yung, uh, ano po, yung trabaho niya uh, upang iwasan yung mga biological threat. Um, that can either be engineered or naturally occurring, such as Ebola or pandemic influenza. Such as Ebola and pandemic. Ang kamangamanga, ito pa ang video clip na ginawa nila noong taon, hindi ngayong taon. 
2019. Today we're going to be talking about one of the technologies that I actively manage, a company called Profusa, which is aiming at achieving tissue level continuous health monitoring. Through the SBIR program, we funded them to solve a incredible technical challenge that no one else had been previously able to solve. The key innovation that was presented to us is they said, why can't we make a chemical substance that's really identical to what's underneath the skin, what we call the subcutaneous tissue, so that your body doesn't recognize it as a foreign body response. It just incorporates itself into the tissue. And we have a lot of examples now where a sensor put right underneath the skin can sense things like oxygen and other chemicals that are very important to our metabolism. And not just sense that for a day or a week or even a month, but we imagine that sensing these parameters can go on for a period of years. One of the most important applications to us is so that we can improve the health of our worldwide deployed military force. We feel a strong sense of obligation that if we're gonna ask somebody to be deployed and to carry out their mission, that we want to keep them healthy. And this technology will give us a way to monitor if someone is getting sick. We imagine that we would be able to sense that very early and therefore prevent them from getting sick and prevent their complications, allow them to stay healthy and continue to carry out their mission. Kaya ididiktek nila, ididiktek nila, ah, uh, merong kang mga symptom na, kahit asymptomatic, uh, lumabas, lalabas ang mga data mula sa katawan dahil sa yung uh, sistema ito. Basta, gagawa sila ng mga, mga, mga paraan. And, tapos sa uh, gina ng 7 year Revelation, kaya nang sinabi ng Viber, uh, yung sistema nila naging, uh, ano po, uh, naging perfect na para sa kanila. Hmm? And tapos, true beliefs lead to respect and peace, Pope says at an inter-religious meeting. And tapos, iisang relihiyon, iisang gobernador, huh? and then iisang pangulo. Siya pa ang nagiging pangulo ng buong mundo, pangulo, political leader, you know, religious leader. Sino po sila? Antichrist. Naghintay sila, ang masaya nila. Hmm? Kasi ito pang paniniwala nila. Ano po ay Israelita? Kung darating ang masaya nila, ang buong mundo nagiging uh, iisa, sila pang pa nakahari sa buong mundo, uh, ito po ang panahon ng kapayapaan daw. Hmm? Kaya don't fight each other. Respect, respect. Conversion is not your mission, Pope tells Catholics in Morocco. Ano, anong ibig sabihin? Do not evangelize. Hmm. May respect ka sa ibang religion. Lahat po tayo ay pare-parehas. Uh, kaninong mensahe ito? Huh? Mensahe ng Diyos? O mensahe ng demonyo? Pope Francis calls for respect for our religion. And, sa pat- and then tapos, ito pang nagiging batas sa buong mundo, inter- sa pamita ng international law, uh, sa, panahon, sa panahon ng seven years tribulation, anti-discriminal law, hindi ito para sa mga LGBT lang, kundi ito para sa lahat ng relihiyon may respeto ka sa lahat. In Jerusalem, holy site to three major religions. Ito pang pinaka-issue naman, Muslim tsaka, Jewish, and Christians. Sila pang nagiging iisa. Ah, uh, Kukunin ng Diyos ang lahat ng totoong ligtas, pero nai, may naiiwan. Uh, sino po sila? Peking Iglesia. Peking Iglesia. Ito pang naiiwan, yung dead churches, yung hindi pa ligtas, ano? uh, so-called Christians, mga peking religiosong mananampalataya. Eh, sila po ang nagiging iisa. Bakit hindi? Sa kanila, bakit hindi? Huh? So, ito ang paraan. Kaya sa halip sila po ang nagsisi, ah, masabi nila, ah, kukunin ng mga tao, ng mga Aliens. Alam niyo pa ba, aliens? Uh, yung pang attack, attack, uh, umatek ang aliens sa mundo natin, kukun, kinuha nila yung mga, uh, mga, mag, mga magkulit sa mundo ito. Uh, hindi sila totoong krisyano. Uh, sila pang kaaway ng ating mundo. Uh, may alien daw na a sa mundo ito. 
Basta kahit sa pa, sa Panginoon ano anong mga mga iba't ibang paraan sila pang nagiging iisa upang lumaban sa Diyos. Kaya ito pa ang uh, isang uh, ito pang ano papaliwanag ng uh, isang religiosong leader sa Sanhedrin sa Israel tungkol sa uh, third temple. Okay, pwedeng natin ng isang video clip. That's a uh, what is a Muslim? Muslim in the Hebrew world is perfect. Whomever talk to God is perfect. According to the Quran, Ibrahim was Muslim. Um, uh, Moses was mu- Muslim. It's, it's perfect. And uh, they they um, got into a conclusion that the Messiah will be their Mahdi. Mm. Their Mahdi. So whenever I meet Muslims in many countries, I ask, I tell them, who is Muslim according to the Quran? Ibrahim, Abraham, I'm from Ibrahim. Mo- Moses, Mo- Mo- Musa, I'm from Musa, I'm Levi. And the Mashiach, Messiah, will be uh, the Mahdi. So actually our history is the same, our future is the same, so what is the problem now? And this is really, what is the problem? I'm saying that the problem is only the radicals, they're the terrorists. But whenever everybody will um, support building the third temple, Uh, everybody, then everybody will prosper because this is what the temple is for, <laughs> for the whole world. Well, Father Shem will be a king, the one king, and will unite the whole right. world. So, yes. So, you see that Jacob and Esau reuniting in the last days. Uh, so, Muslims and Jews and Christians would be part of this one world, including some uh, Kabbalistic and uh, Eastern influences all into one kind of religion in this temple is that i won't call it one kind of religion and one kind of understanding one kind of understanding yes isang hari sino po sila ah uh, yung kanilang masaya mamadi daw sa muslim kay po darating po ang panginoon jesus in darating din po ang anti christ Hmm. E tapos lalaban sila sa Panginoon hmm? uh, kaya po ano po ang katangian, uh, katangian ng mga uh, mga tao sa panahon yun hmm? uh, chapter uh, 16 chapter 16 verse 11 Nilala, nilait nila ang Diyos ng langit dahil sa kanilang mga hirap sa kanilang mga sugat hindi sila naksisi sa kanilang mga gawa hindi sila naksisi hindi sila naksisi sa kanilang mga gawa hmm? anong klase ng gawa? yung masamang gawa nila? Hmm? chapter 9 verse 20 din po Apokalipsi chapter 9 verse 20 Ang mga natira sa mga tao na hindi napatay sa mga salot na ito hindi naksisi sa mga gawa ng kanilang mga kamay na hindi ni inihinto ang pagsamba sa mga demonyo sa mga diyos-diyosan ginto, bilak, tanso, bato, kahoy na hindi nakakakita na nakakarini at nakakalakat man at sila hindi naksisi sa kanilang mga pagpatay sa kanilang pagkukulan sa kanilang pakikiapid sa kanilang pagnanakaw hindi sila nagsisi kaya sabi ng ibang tao grabe ang sinabi ng apokalipsis papatayin daw ng Diyos lahat bakit po? kasi hindi sila nagsisi grabe naman ang kasalanan nila kaya wala nang ibang paraan hmm. hahatulan ng Diyos talaga lahat hahatulan ng Diyos talaga lahat eh, kaya uh, nilay ng mga tao ng Diyos dahil sa salot ng ulang na yelo kanina din po yung hailstone uh, na malak- malakas na hailstone sapagkat ang salo na ito ay lupang nakatakot nilay nila lahat hindi sila naksisi kaya sa pandang huli darating ang Panginoong Diyos Panginoon Jesus upang hatulan ang buong mundo Apokalipsis chapter 19 Apokalipsis chapter 19 verse 11 nakita ko ang nabuksan ng langit naroon ng isang kabayong puti puti, kabayong puti, sino pa sila? ang Panginoon, ito pa ang ibahin ng uh, katuwiran ng Diyos ang nakasakay doon ay tinatawak na tapat ang totoo at sa katuwiran ay siya ay humahatol 
nakipagding ma. Ang kanyang mga mata ay tulad ng mga ningas ng apoy, sa kanyang ulo ay maraming diadima, siya ay may isang uh, pangalan na kasulat na walang nakakaalam kunti ang kanyang sarili. Siya ay nakasuot ng damit na ini, uh, inilubok sa dugo ng dugo, ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang salita ng Diyos. Sino po sila ang Panginoon? Jesus. Tapat ang totoo. Siya ay humahator, nakibakdingma laban sa mga masama, masamang grupo, antichrist, demonyo, dragon. Ang kanyang mata ay tulad ng nyingas ng apoy. Nang walang lihim na bagay sa kanya, ang kanyang ulo ay maraming diadema. Siya pang hari ng mga hari sa may isang pangalan na ay nakasula sa walang nakakaalam kunti ang kanyang salita, sarili. Verse 14, ang mga hukpo ng langit ay sumusuno sa kanya ng mga nakasakay sa mga kabayong puti. Sino po sila? Lahat ang mga hukpo ng langit. Yung mga sinserong krisyano na, na namatay para sa Panginoon. Mga martyr. Uh, siguro doon sa 144,000. Yung mga hukpo, hindi mabilang ang lang langit ay sumusuno sa kanya upang hatulan ang buong mundo. Verse 15, mula sa kanyang bibig ay lumalabas ang isang tabak na matalas upang sa pamagitan nito tatanggain niya ang mga bansa sila ay kanyang pahariyan ang tungkot ng bakal ang pag-agusin uh, uh, niya mula sa uh, pisan ng ubas na ang baksik ng poot ng Diyos na makapangyarihan sa lahat kaya siya ay mayroon isang pangalan na kasula sa kanya dadamit ang kanyang hita hari ng mga hari Panginoon ng mga Panginoon kaya nakita ni Juan yung kanyang maluhating itsura uh, na nagatakot na itsura upang hatulan ng buong mundo. Okay. Eh, kaya po, uh, darating ang Panginoong Jesus. Yung hari ng hari, mga hari. Hmm? Yung Panginoon ng mga Panginoon. Hindi tapos, hatulan ng Diyos ang buong mundo Uh, pagkatapos doon, babagoy ng Diyos ang mundo nito para sa uh, uh, na may mag- uh, kagandang uh, itsura yung pang one years uh, one thousand years kingdom seven years, uh, one thousand years kingdom, millennium kingdom e tapos, Revelation chapter 22 verse 1, nakita ko ang isang bagong langit, ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit ay unang lupa ay lumipas na ang dagat ay wala na ang dagat wala na yung dagat po, ito po ang pasimula ng mga gulo sa mundong ito. Bagyo, ulan, yung pakukom sa uh, ano po, tubig, sa panahon ni Noe. Yung, and then, tapos yung mga dagat ay ano po, hindi unstable. Ito pang imay ng mga kaguluan ng mga mundong ito. Nawala na yung dagat na ito. Nawala na yung dagat na ito. Darating po ang panibagong uh, mundo. Uh, tapos nakita ko ang banal na lunsot ang bangong Jerusalem bumababa mula sa langit buhas sa Diyos nagkahanda ng gaya ng isang babaeng ikakasar sa nagagayakan para sa kanyang asawa napagaganda na ang napagaganda ang yung itsura ng bagong Jerusalem para sa lahat ng mga anak niya narinig ko ang isang malakas ng tining mula sa turono ng mastan ninyo ang torbonoklo ng Diyos na sa mga tao siya ay nanirahang kasama nila sino ang nagiging hari ng panibagong bansang ito? Hmm? ngayon ano pang problema? minsan yung pangulo mismo naging problema ano tao, ano tao doon walang problema kasi yung pangulo ng panibagong bansa sino po? ang Diyos, amang Diyos siya po ang ating pangulo kaya siyang manirahan kasama nila siya ay magiging bayan nila Bayan niya, ang Diyos mismo ay nakakasama nila. Siya ay naging Diyos nila. Chapter 22, Ipinakita sa akin ang anghel sa isang ilok na tubig ng buhay na maningning na gaya ng kristal na lumalapas mula sa trono ng Diyos at ng korono ng, at ng kordero. Eh, trono ng Diyos lang? Korono ng Diyos? Amang Diyos at ng kanyang anak, ng korodero. Eh, eh, dalawa ba yan yung to- torono? O mo dalawa ba yan? O isa ba yan? Ang Diyos ay iisa. Tatlo po sila, pero isa pa rin. 
Tama po. Yung pang sinabi ng Bible pa ulit-ulit. Huh? Uh, kaya, uh, yung sa family, sa family nyo, ilang membro? Uh, at least sino? Dapat tatlo. Tatay, nanay, anak. Hmm. Yun. Yung pang imay ng Diyos. Tatlo po sila, pero iisa naman. Ilang affiliate nyo? Affiliate nyo, ilan? Huh? Dalawa, tatlo, apat. Isa lang naman. Uh, isa lang naman. Pero yung family member, membro nyo, marami. At least minimum, tatlo. Uh, tatlo po sila. Sa ginna ng lansangan ng lunsod, sa makka bihang bilang panik ng ilok, maroon ang punong kahoy ng buhay na mamunga ng labing dalawang iba't ibang bunga na mamunga sa bawat buwan mga dahon na punong kahoy para sa pagpapagaling sa mga bansa yes kaya walang hanggang buhay ito po ang nakilang kalop ng Diyos ha, hindi naroon magkaroon pa ng isinumpa ngunit ang turuno ng Diyos ng gordero Matatakpuan doon siya'y paklingkuran ng kanyang mga alipin. Eh, kaya po, eh, ayon sa salitang ito, uh, siguro uh, ganitong picture, ganitong ano po, uh, larawan ay ginuguhit ng isang tao, yung torono ng Diyos at Cordero. Sabi ng Biblia, ang Panginoong Hesus, siya po ay nakaupo, nakaupo sa kanan ng Diyos. Then, tapos lumalabas yung uh, mula sa trono ito, ano po, yung isang ilong ng tubig na buhay. Nasa gina po sila. Ay, nasa uh, ang Panginoon, uh, tapos yung gordero, ang Diyos, nairan sa kanila nairan sa kanila. Nakita ni Juan yung ganitong bagay. Kaya gano'ng kaganda ang loob nila gano'ng sa panahon yun. Yung emotion nila talagang ano? Wow! Very good. Hmm. Ang Panginoong Diyos talagang ano po? Hari ng hari. Siya po ang ating takapaligtas. Siya po ang ating ama. Hmm. Eh, kaya po, ngayon naman, sa pamitang librong ito, nakikita po natin ng mga, mga bahagi ng yung mga maluhating itsura ng Diyos, yung kanyang kaharian. Uh, Ikalawang Korinto chapter 3, verse 15 hanggang 18, subali hanggang sa araw na ito, tuwing binabasa ang uh, kasulatan ni Moses, lalong-lalo ng mga Israelita, may isang tak- talukpong na nakatakip sa kanilang puso. Ngunit kapag ang isang tao ay bumabaling sa Panginoon, ang talupong ay naalis. Ngayon, ang Panginoon ay siyang Espiritu. Kung saan naroon ang Espiritu ng Panginoon mayroon, kalayan. Ito pang tunay na freedom. Tayong lahat na walang talupong ng ang muka nakikita ang kaluhatian ng Panginoon gaya ng isang salamin nagbabago sa gayon ding larawan mula sa kaluhatian tungo sa kaluhatian. Sapagay ito ay mula sa Panginoon na siyang Espiritu. Salamin. Uh, kaya po uh, naging mas malinaw meron pong ganitong kaso na alam nyo po ba ito? ito tulip naman ano pang color niya? red ito naman bakit kanito? Uh, black and white lang parang mukhang mot na ito uh, bakit ito pong nangyari? kasi meron pong sakit na ganito color blind color blind meron pong ganitong sakit hmm. kaya may sakit sila sa mata kaya hindi nila nakikita yung color, original color. Eh, pero meron pong special na yung ano, sunglasses, parang sunglass type uh, na inimbinto ng tao upang ipanakita uh, ang kulay sa kanila. Uh, kaya anong nangyari sa kanya kung nakita nila yung... In one second, you know, marvelous uh, colors uh, Here we go. I'm so nervous. This is really, really scary. <laughs> Siya po ang color blind. Oh, Siya po ang isang pasyente na no. yeah, color really blind. Those are for inside. Yeah. <laughs> oh my God. <laughs> for real? This is really how it looks? <laughs> yes. <laughs> Nakita niya yung color ngayon lang. Kaya nagula siya. That's how for Ganito real? Pala. Yeah. <laughs> Look at the flowers. Oh my God! 
Oh my god! <laughs> don't, don't, you know, it actually says the instruction that no peeking. Yeah. You stay with the glasses on for a while, but even so just your eyes. Yan. Meron pong isang tao na uh, na ganito sa loob ng 66 years. Uh, 66 years old siya. Amazing, ano? Hindi na nakita yung original color sa loob ng 66 years mula sa birth. Kaya, ano ang pamumuha niya? Talagang iba yung pamumuha niya kaysa atin. Pero nang nakita niya yung kulay, ano pa ang reaction niya? Kanina, nagula siya. Siya naman po. Happy, Happy birthday, birthday to you, dear daddy. daddy. Yeah, okay. Happy, Happy birthday, birthday to you. Uh, nakabal, nakabili na po ang mga <laughs> family <laughs> niya <laughs> ng sunglass na ito para sa <laughs> birthday <laughs> gift. Yeah. Ay, hindi niya alam kung ano ito. Look at him. He's posing. Masaya lang he siya ngayon, pero hindi niya alam kung ano ito. Now you have rose colored glasses, baby. <laughs> now you see with our eyes. Do you like the balloons? <laughs> Turn around. What about the flowers in the house? <laughs> it looks like brighter mud. <laughs> oh. Who did that? Mm. Revelation chapter 21, verse 4. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata hindi na makaroon ng uh, kamatayan, hindi rin makaroon pa ng ano, uh, pagdatalam hati o ng patangis man o ng kirot man sapagkat ang maunang bagay ay lumipas na. Kaya kanina po, yung, yung pasyenteng ito o, sa loob ng 66 year, years, hindi niya nakita kahit anumang color ng maayos. Kaya na nakita nila yung yung original color, yung kagandahan ng mga nilala ng Diyos, anong nangyari? Eh, anong reaction niya? Umiiyak, luha. So, ito pang mangyari sa ating lahat, paparihin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, hindi na makaroon ng kamatayan. Salamat po Panginoon, lahat. Ito pang inihanda niyo para sa akin, lahat, maraming maraming salamat po. Kaya Job chapter 42 verse 5 narinig kita sa pakikinig ng tanging ngunit ngayon nakikita ka naman 
ng aking mata. Iba na tal- talaga ito. Mga ayaw 15 verse, uh, 7, chapter 17 verse 15, basahin po natin ng sabay-sabay, tungkol sa aking aking uh, mamastan ang inyong muka sa katuwiran kapag gumising, aking mamastan ang inyong anyo at masisiyahan. Masisiyahan po natin ang mukha ng Diyos, ating Ama. Eh, meron pong ganitong sakit pa sa mga bata, uh, napagababa ang grado nila. Kaya hindi niya nakita yung totoong itsura na medyo lahat malabo. Kaya ginagawa ng isang special na glasses para sa mga batang ito nang nakita nila yung totoong itsura ng tatay, nanay, anong nangyari? Hi! Hi, Piper! Wow! Hi, can you see? Yun, nanay ko yata. Wow! Tatay. Piper. Hi! Ah, tatay pala. Can you see? I think she can. <laughs> Yan. Okay po. Masaya na, no? Ah. Eh, kaya po, darating ang Panginoon. Chapter 22. Verse 12, Ako ay malapit nang dumating, dala ko ang aking gantimpala upang gantihan bawa isa ayon sa kanyang ginawa. Ako ay malapit na. Uh, verse 13, Ako ang alpa at ang omega, ang una, ang huli, ang pasimula, ang wakas. Hmm. Darating po ang ating Panginoon, uh, ipinakita ng Diyos ang kanyang maluwahating itsura kahit bahagi lang dito sa Apokalipsis eh, pero ito pa sa pan sapat po para sa makaroon tayo, para makaroon tayo ng uh, malakas na pag-asa uh, tungo sa kanyang kaharian dapat ito pang naging motibo upang magampana ng kanyang uh, mission hmm, sa natiti, konting natitirang panahon kahit mahirap eh, kaya po uh, ako ay malapit ng dumating dala ko ang aking gantimpala Kaya, uh, bilang krisyano na nabubuhay sa mundong ito sa katapusan ng panahon, uh, ano pang pa dapat naging ano, ingat sa ating krisyanong pamumay? Verse 11, ang masama ay hayang magpakasama pa. Ang marumi ay hayang magpakarumi pa. Ang matuy ay hayang maging matuy pa. Ang banal ay hayang magpakabanal pa. Uh, ang masama ay hayang magpakabanal uh, magpakasama pa. Anong ibig sabihin? Uh, uh, hindi to ibig sabihin na uh, you don't need to evangelize. I- ibig sabihin po ito, yung mga hindi sila lahat naliligtas. Tama po ba? Hindi po sila lahat naliligtas. Hindi natin alam kung sino ang maliligtas. Basta evangelization, walang tigil. Uh, sa panahon, uh, hindi panahon. Yung pangutos ng Diyos, kahit sino man. Uh, pero, meron pong mga tatanggi Eh, kay Jesus sa bandang huli hanggang sa huli sila pang papa, nakapasok sa seven year tribulation basta hanggang sa huli ang masama ay hayang magpakasama pa ibig sabihin huwag kayo huwag kayong huwag ninyong tularan ang sanibutan lumayo kayo sa kanila iligtas mo ang inyong sarili mula sa baluktong na lahing ito hayan hayan sila hmm? ang matuit ay hayang maging matuit pa ang banal ay hayang magpaka-banal pa. So kaya, lalong-lalo na sa panahon natin ngayon, ang buong mundo naging mas masama, eh, kahit mo uh, yung so-called Christian, sabi nila, don't evangelize, do respect, may respeto ka sa ibang, ano, ganitong mga peking, ano po, uh, bula ang, ano, mga propeta, mga religion, mga paniniwala, humihiwala ko umihiwalay kayo sa mga Diyos-Diyosan, sabi ng Biblia. Kaya hindi tapos, dapat natin maunawan kung ano ang mangyari sa mundong ito, sa pangitan ng verse na ito, hindi tapos, uh, upang magampanan ang mission na ito, uh, hanggang sa wakas, uh, we must do our best. Hmm? Kaya, verse 20, sa bandang uli po, ang napapatoto sa mga bagay na ito, nagsasabi, oh, ako ay malapit nang dumating. Amen. Pumarito ka, Panginoon Jesus. Umarito ka, Panginoon Jesus. Kaya, paghandaan po natin ang kanyang pagtating sa pamangitan ng ating kunting natitirang panahon uh, sa pamangitan ng uh, lahan ng mga magkakaya uh, 
sa loob ng iglesia. Okay po, hanggang dito po ang uh, ngayon topic. Manalain po tayo. Mabaging aming dakilangan mang Diyos, maraming salamat po sa inyong pagpibigay ng oras na ito upang uh, magkapag-aral ng inyong bananasalita. Sa pangitan ng uh, apokalipsit ni Kristo Jesus, uh, naunan po namin na kung ano po ang mangyayari sa ating panahon, uh, maraming maraming salamat po sa inyong uh, magandang mensahe uh, para sa amin. Uh, kaya po, uh, kung uh, nang ipinahiya, ipina, ipinahayak uh, ng Panginoon Jesus kay Juan tungkol sa inyong kaharian, uh, nakita po natin yung luha ni Juan. Kaya po, uh, ito pang naging ating aming pakasa ngayon uh, upang palakasin yung ating uh, loob uh, kaya pakitulungan nyo po kami sa pamitan ng inyong banalang salita upang magampanan ng inyong mission hanggang sa wakas itinalangin namin ito sa pangalan ni Jesus Christong aming Panginoon Amen okay.